introduce ko na po, ay nako, ito po talaga, uh, um, sobrang ganda po niya. Okay, yun po, para siyang Diyosa. Okay, at sobrang, sobrang bait, ano? Pag ngumiti pa lang siya, nako talagang two thumbs up ka na. At syempre, eh sino yung nanay? Okay, sino yung nanay? Syempre, walang iba kundi si Doc Capio. O, oh, diba? So, yeah, so let's welcome po, ano, uh, si Doktora John, uh, Joan, uh, Joan Carla Gadula Samson, uh, medical officer po, number three. Tama, di ba? <laughs> okay. Okay, and sa, sa putot, uh, Putatan Health Center sa, sa Muntinlupa. Practice-based family medicine resident po siya. And of course, uh, ready na po ba ang ating mahal na doktora? Ayan, na para magpaliwanag po sa atin with regards po sa virus, bacteria, etc. And cause ng COVID-19. Okay? So, um, let's welcome naman po. Palakpak nga po. Pakita po natin kay Dok. Taligang pumapalakpak po tayo. Palakpak naman po dyan. Palakpak. Ayan. Sige po, palakpak. Uh, Macedonio. Palakpak naman po dyan, sir. Ayan. Okay, so welcome po. I-welcome po natin si Dr. Joan Carla. Ayan, no? Diba? Hindi ako nagkakamali na napakaganda naman talaga. Ayan. Uh, so, hello po, Dok. Sir Warren, long time no see. Yes, miss na miss na miss na miss ka na namin dito sa opisina. Oo, medyo busy lang po talaga kaya hindi nakakagalaw. But yeah, uh, I'm still yeah. part of the family. Yes. Okay, take it over. Uh, Doc, okay. sa'yo na ang floor. Alright, okay. So, good afternoon everyone. Uh, again po, ako po si Dr. Joanne Carla Gatula Samson. I'm the daughter of Dr. Elisa Capio. I'm a physician and currently po, I'm a practicing medical officer in Potatan Health Center. It's one of the exhibitors health center in Munting Lupa PG. And I'm also the pra- a practice-based family medicine resident at Frida Medical Center there in Paso. So right now, po, no, it's a privilege that I can talk to everyone regarding to this very timely health uh, scenario, not just of the Philippines but um, globally, which is which everyone knows in my corner this pandemic, which is the COVID-19. So our objective, po, in behalf of the staff of the health wealth uh, family, our objective, po, is to educate everyone kung ano po ba ang coronavirus, saan po ito nakuha, paano natin pwede makuha, and most especially, how can we prevent this illness? Okay, kasi ako po um, um, handling several patients na po, both confirmed or COVID patients and non-COVID patients, talagang lahat ngayon ng tao um, may anxiety, my fear because of this uh, coronavirus. So it's very important na maintindihan natin what is this virus and what can we do to avoid this virus kasi meron si tayong magagawa. So that's primarily the purpose of this lecture. So is everyone ready? Can you give me a thumbs up po? Okay, so I assume everyone's ready. Okay. So, what is the coronavirus? Ang coronavirus po ay isa sa pinakamalaking uri ng virus na meron na na-discover uh, ng ating mga scientists and physicians. No? This coronavirus causes uh, illnesses not just in humans o sa ating mga tao, kundi pati po sa mga animals. Later, I will tell you kung paano po natin, uh, paano yung nangyari na from animals din pa. So, this coronavirus, sa pamilya niya po yung coronavirus na nag-cause ng shock, kung nakatanda niyo po yun, yung severe acute respiratory syndrome na kumalat noong 2003, No po, and yung MERS po na tinatawag din, yung Middle East Respiratory Syndrome. So yun, nag, uh, siya naman yung sumalat ng year 2012. So itong SARS, 
MERS and then itong COVID-19 na kumakalat po ngayon. So, uh, sila po ay um, galing sa isang vi- uri ng virus, which is the coronavirus. Bakit ko po nang sabi na it may cause animals and humans? No? Kung natatindaan niyo po yung SARS, yung MERS po, yung mga according to study, sila po ay unang na-identify sa bat, yung panitik. And then yung paniki, pwede nyo dahil ihi na ihi ang paniki, no? maaaring na-acquire po ito o nahawa from animals, other animals, pagay sa merskog, ang nahawa po dito yung camels, dahil yun po yung uh, karaniwa na ginagamit na hayop ng sesibay. And then from the camels, na-inspect po ang mga tao. So that's how this uh, virus is transmitted from the animal to humans. So, ito po coronavirus disease or COVID-19. Um, although, maybe pa rin po talaga um, said or studied na sure na sure na from animals ito, but there are studies thinking that these are also from animals transferred to humans. Pero, hindi pa rin po ito totally natapatunayan. So, COVID-19 po is considered as an infectious disease. Infectious meaning nakukuha natin from other people. No, po, pag, uh, example ng infectious disease, pneumonia, trangkaso, TB, those are infectious disease. Pero yung mga high blood, diabetes, no, cancer, hindi po ito nakakakawa. Hindi makaroon na mamana. So, ang COVID-19 is an infectious disease. And, um, itong COVID-19 po, hindi siya aktif tala. No, hindi pa siya na nabidiscover even before this pandemic. Kaya, tinatawag po siya na novel. No, dati, tin, ang unang tawag sa kanya, novel coronavirus. And po, di po ba? Kasi, hindi pa siya alala. It's a newly discovered illness secondary to that coronavirus. And then, kung natatandaan niyo po, uh, this coronavirus or yung COVID-19 started in Wuhan um, City in China noong December 2019. Pero dito sa Pilipinas, una po natin nabalitaan na nagkakasa tayo noong, um, if, I may, if I remember it right, between January to March. Kaya March na start po tayo ng enhanced community quarantine. So again, as I said, na this coronavirus and COVID-19 is um, caused by severe acute respiratory uh, syndrome, coronavirus 19 or SARS-CoV-19. And it's most recently discovered, kaya tinatawag po sa NOVEL. So, ito pong coronavirus, kagaya ng ibang sakit o ibang makakahawang sakit, ay may tinatawag na incubation period. So, what is this incubation period? Ito po yung araw, the time na nahawa ka ng virus na ito, hanggang sa araw na magkaroon ka ng mga sintoma. Okay? So, I hope you get it right. Now, from the time that you were contacted, Until the time that you exhibit or yeah, exhibit symptoms, kagaya ng mga ubo, sipon, yung parang trangkaso na sintoma. So, ang according to studies po, ang incubation period ng COVID-19 can be as early as second day pa lang or can be as long as 14 days. Ibig sabihin po, say ako po, nahaw- na-expose po ako sa isang COVID-19. Dito pa lang, kay September 1, na-expose ako sa kanya, mahina ang resistensya ko. September 3, magka-sintomas na ako. Or pwede sumagak September 14, bago ako magka-sintomas. Yun po yung sinasabing na incubation period. From the time that I was contacted and until naging symptomatic ako, yun po kasi yung time na infected ako. So, that's very important to know yung incubation period. So, ang average people, most of the patients, they are claiming that uh, they are, they exhibit symptoms. Nagkaroon sila ng symptoms from day 5 to day 6, simula nang nag, nag, maaaring nahawahan sila. And according to studies also, 
pinaka-impressive ko yung first three days from the time na na-expose tayo sa my children. Okay? So, ano po ba yung mga symptoms na maaaring natin maranasan o inaasahan sa mga pasente na nahawahan ng COVID-19? Ito po is, it's not really, it's not far from a simple kanso or a simple or a pneumonia. Pareho pareho sila ng symptoms. Kung tawagin, flu-like symptoms. Unang-una po, most common symptoms, fever. No? Ang ibig sabihin po ng fever, kapag yung nakuha ninyong temperatura or temperature from your uh, body, is 37.6 and above. Okay? 37.6 to 37.9, but low-grade fever or CMAX, kung tawagin. 38, ah, uh, degree Celsius pataas, yan po yung mga high-grade fever na. So, dito sa uh, COVID-19, most common ang fever. And next to fever, uh, most common symptom din po ang uh, ubo. Mostly, ang ubo po dito ay dry ka. So, kung tayo ay may allergic ka, sanay na tayo sa umaga o sa gabi o pag malamig na pa ubo uh, we might um, think na ah, allergy lang to or simple ubo lang to pero uh, literally no na itong dry cough or simple kaming-kaming na ubo na to ay maay na po pala maging senyales na COVID-19 so aside from fever and dry cough ang isa po sa naratay natin pa ng na ating pasyente ay yung Ayan, o masila, masila yung pakiramdam nila. They are easy to take. Yung dati, kung dati ay kahit maghapon silang gumagawa sa bahay, yung nagkatrabaho, okay lang, kayang-kaya ng katawan. Pero once we are infected with this, uh, contacted with this virus, mabilis po tayong mapagod at saka parang hinanghina yung pakiramdam natin. And then there are patients yung po na nakakaramos na Uh, shortness of breath. Yung hirap sa pag... Uh, busy or difficulty of breathing. Yung shortness of breath yung sinahako. No? Difficulty of breathing. Yung halos hindi na makatapit ng isang sentence sa hirap niya dahil hirap siyang huminga or talagang sinahabol na niya yung hininan niya. Okay? So, other sentences from from COVID-19 kagaya po nang nababalitaan ninyo may ubo ay may sipon Barado yung ilong, yung iba po talagang grabe yung body pains nila. May uh, joint pain, tapos merong feeling na uh, parang ngalay na ngalay yung pakiramdam, pagod magigat, pagod na pagod yung pakiramdam ng kanilang mga kalangnan. Yung iba din po nakakaroon ng sore throat or sore, uh, yung throat irritation, pagaya po nang nabanggit ko, no? yung sa may mga allergic ka, akala nila, yung fruit, ganun sila ng ganun, akala nila ayaw nila. Pero it should be one of the symptoms of COVID-19. And then there are patients na who's been experiencing mga gastrointestinal symptoms like diarrhea, meron nagsuso ka, meron nagigawa. So these are other signs and symptoms of COVID-19. So ang COVID-19 po, it has a several disease spectrum. Ibig sabihin, A patient can be contracted with COVID-19 na asymptomatic. So when you say asymptomatic, A means absent. No symptoms. As in, wala kahit anong symptomas. Well, you never can be like that. Hindi ka man lang umuubo, hindi masakit ulo mo. Nothing at all. So these patients are considered asymptomatic. But they can be contracted with COVID-19. Meron naman pong mga pasyente na meron lang na symptoms. Kagaya nga nung sinasabi ko na, they might consider it as part of their allergy. Pero hindi nga natin alam na COVID na po pala. But, uh, the study said na, says na about 80% of people recover from this disease without needing special treatment. Ang ibig sabihin po nito, dahil tayo, actually mga Pinoy, madaling tayong mag-treat. No, hindi tayo mahilig uminda ng masirot o konting sirap sa pangangatawan natin. So, yung mga tao, kahit na very mild yung symptoms nila, iniisip na nila na it could be coronavirus, pero dahil hindi nila uh, pinansin ito, 
kahit pa hindi rin sila magpo-consulta sa doktor, hindi sila iinom yung kahit anong gamot. And then, sabi nga po sa study, these people, no, 80% of these people, pwede silang gumaling nang walang ginagawa at all from coronavirus. But, meron naman pong mga pasyente na out, uh, one out of six people na contacted with COVID-19, sila na kanila, they become serious and scared. No, yung sila na pong ma-hospital dahil hirap na po talaga sila sa pag-ina. Mostly of uh, patients na encounter ko po dito yung may mga infected na yung sila with um, pneumonia. Whether viral pneumonia or worse, yung bacterial pneumonia, ang pneumonia po kasi talagang nakakahirap sa sa pag-ina. Kung may COVID ka pa, di lalo na kung mahihirapan ng pag-ina mo. So these patients po talaga, they need um, hospitalization para matulungan sila. Para po matulungan yung pagkaas ng oxygen sa kanilang mga dugo. Okay? Kasi kagaya po yung sinabi ni Sir Waddon po yun na, silangan yung silangan ng katawan natin ng oxygen. So kung wala, depleted or mababa no, yung level ng oxygen natin sa katawan, expect mo hindi lang po tirap sa pagsina. Mahilagin ka, masakit ang ulo mo, Uh, mag, uh, parang mag, magpa-palsify sa weak ang katawan mo because our body so that's the, one of the basic uh, nutrients na kailangan natin sa katawan uh, yan ang oxygen si talaga so po, uh, sino po yung mga tao na more likely to develop this coronavirus dati no, early on ang sabi mga bata Uh, mga matatanda and those patients who have common DVD so mga may mga sakit na pero wala naman pong study talaga na matutun na um, greatly affected or uh, contracted ang population ng mga bata so as of the moment ang studies po natin na patinaya na ang naa-affectuhan ay ang mga matatanda, elderly yung ating mga senior citizens 60 years old and all, or same people na hindi man sila senior, pero early on sa buhay nila, meron na silang high blood, may diabetes, or iso pang sakit, worse yung mga cancer. Sila po yung mga madaling nahawahan ng sakit na ito. Bakit po? Kasi, as expected, pag tumatanda tayo, tumatanda tayo, typically, no, our hair turns gray, nagiging rinsod yung balat natin, expected po yung mga organs natin, yung function ng organs natin, everything in our body is just also. So, tuma- bumabagal, yun yung sinakbing po siya. Also, ganyan din po sa mga pasyente na may sakit. Kapag may sakit sila, compromise yung immune system nila, mas madali po silang magkatunak, karamdaman, o mahawa na coronavirus. So, paano po ba natin kung nagsituwasan ang COVID-19? Ang sabi po dito, no, uh, people can catch COVID-19 from others to have the virus. Ibig sabihin, ang translation o pagkahawa will be from person to person. No, halimbawa, uh, may kausap po tayo in less than one meter distance, wala pa tayong mask or face shield, at meron silang mga symptoms related to COVID-19, kung mahina ang resistensya natin at wala pa po tayong protection or PPE na ginagamit, maaari po tayong mahawa from person to person. So, how can we be uh, infected or yeah, um, contracted with this virus from that person? Kasi pag umubo po sila, umumahin po sila, hindi natin nakikita with our naked eyes, but meron po lang droplets na tinatawag. So, yung droplets na yun, nilipad mo na yan sa hangin. No, according to studies, may mga articles po na nagsasabi. This um, coronavirus, yung mga uh, coronavirus na nasa droplets ng contacted patients, can stay in the air. Kaya nilang mag-suspend sa air in 3 to 4 hours. So, halimbawa, may sa air pa ka, kaharap mo yung tao, bumahin ka, umubo ka, may sa air, kasi siya. Kasi hindi na po tayo, diba? Uh, continuously, we're breathing. Nag-inveal ka. So, possibly, ma-inveal mo rin po yung droplet na yun na infected with coronavirus. So, person to person, through small droplets, 
from nose, you know, through sneezing or from our mouth through uh, yung talking po niya. And then, pwede rin po tayong mahawa if not directly through talking or sneezing ng isang infection patient, kundi through uh, object. Ang surface eh, na madalas natin sinahawakan. Parang po sa medical, no, we call it fomites. No? Uh, this fomites po, ito yung pwede maging means ng transmission ng virus. Pwede itong hawak natin ng bolte. Kaya mas maganda po, wherever you go, you bring your own bolte. Ano po, may dala kayong sarili. Ano bang madalas na sinahawakan natin? Dornam, no, pinto. What else? Yung mga tables, um, chairs, every ilalim na po sa public places, kung nasa mall ka, yung handle ng escalator, handle ng chairs. So, yan po yung mga pwede kapitan ng virus na maaari pong uh, maging means of transmission din sa atin. Later, I will mention, no? or uh, actually, I can mention it now. Uh, according to studies po, Si coronavirus can say, no, kung from nasa air ka, nasa system ka ng 34 hours, pag lumapat na siya sa surface, uh, pwede siyang mag-stay, kung halimbawa sa paper, no, sa paper natin, pwede siyang mag-stay for 3 hours, 3 hours, okay? Pero kung halimbawa sa wood, pwede siyang mag-stay, kagaya ng mga glass doon sa glass, sa wood, pwede siyang mag-stay. Nang, nang 12 hours, ay nang 24 hours or nang 1 day. Worst po kung kumapit ko sa bakal, it can stay for as long as 3 days bago po sa mawala. Kaya dun po mapasok yung importance that we do not touch yung mga highly touched areas and that we disinfect the offset. No, yung mga gano'n po ng test. So, this are, um, bibliography, uh, Pictures po showing yung mga pwede na kung paano natin sa makuha. So, from coughing or sneezing, sneezing of an infected person, through droplets, or through highly soft surfaces. Kaya it's important po to keep a distance no, from other people. Ngayon po kasi, kung baga, part of the new normal yung sa akin dati, pag nakadistance ka, parang sabihin na minta, ang arte na naman po yung masyadong, um, kung baga, para hindi mo ma-reach yung tao. But now, it's for everyone to see. We have to keep a distance of at least one meter sa ating mga nakakausap whether whether or not they're wearing masks or facial. So, what can we do to prevent yung transmission ng COVID-19? Una-una po dyan, of course, we wash our hands regularly. Kung halimbawa yung sa public use po tayo, wala talagang um, pose, walang lababo na pwede tayong magpugay. In form of um, disinfectant, no? yung alcohol, no? kung masigaliin natin ng alcohol, makakatulong po siya to um, remove yung virus yung mga, sa mga kamay po natin na maaari kasi yung natin talaga nababang tayo yung mga nakakarakan natin. And aside from regular hand washing, Pwede po, um, we have to consider also yung uh, physical distancing or social distancing. I have um, listened to one of the lectures that Dr. Leo Chon, if you know him, so yung uh, isa siya mga advisor ni President Kikil Tono during the time of pandemic. So, he mentioned it kasi na if we are distant sa katabi natin in one meter, say one meter, 70% less chance of being contracted with COVID-19. So, from 2 meters, ang distance natin sa kanyang 80% less chance of being contracted with COVID-19. So, what more time more than 2 meters? No? 3 meters, that's a 90% chance, less chance of being contracted with COVID-19. Kaya it's very important no, ang physical distancing. Uh, it's even uh, more important than wearing masks and wearing your your facial. Kasi according to studies, yung pagsuot natin ng mask, pagsuot natin ng facial, it's just 70 to 80% 
less chance of being infected. Malaki po talaga yung porcento na masin tayo sa being infected with COVID-19 kung binibigyan sa tayo sa ating mga kaunsa. Okay? And then, of course, aside from washing our hands regularly, I'm sorry, and uh, maintaining social distancing, very important po that we avoid touching our face. No, yung mata natin, yung ilong natin, yung bibig natin, because these are the sort of entry. No, so po mapasok yung coronavirus para mahawa po ang isang pasyente. So, we also encourage uh, everyone that we practice your respiratory hygiene. So, kung uubo tayo, babahin tayo, it's important that you use tissue. Right after you use tissue, huwag na pong ispupi-supi, ipagi sa bag. No, you have to throw it right away na din and then wash your hands or alcohol your, uh, put alcohol sa kamay sa ninyo. Uh, immediately after nag-crack out or nag-sneeze tayo. Kung wala naman yung tissue, itong damit natin, you might want to use it to cover your nose and mouth kung iubo o babahin. And uh, kung ayaw nyo naman po nito, yung ginagamit natin is yung shoulder, no? Eh, yung shoulder. Sorry, yung elbow natin. So, you use your elbow when coughing and you sneeze it. Para hindi po mag-spread out yung ating air breathless. And then, so aside po from from washing our hands regularly, physical distancing, um, avoid touching our faces, and doing the cough etiquette, and of course, you have to seek medical consult as soon as nasili niyo po na, o oh, nasakalag na siya, naiibu ka, um, nasakit ang lalaminin mo, pangangatawan mo. So, kailangan po, if you feel that you are experiencing these symptoms, but as well, consider po, no, uh, seek medical advice para po, uh, hikuli din man po talaga, kasi tatal naman po mga doktor, kapag may mga ganitong symptoms, of course, it's highly suspicious of COVID-19. But if we uh, do history taking, no, we run some tests, at mukha naman talagang hindi sa COVID-19, eh di magbibigay po tayo ng mga gamot intended for your symptoms. Pero kung mataas talaga ang chance na we are considering COVID-19, of course, we advise quarantine and then we do yung uh, PCR testing or rapid testing. And then also, kung tayo po ay magkatrabaho, no, if you feel uh, go out of your houses, So, kung may business po tayo, if you feel po na meron sa mga symptoms mo po, it is but right that you stay at home, no? Kung lagi po natin yung narinig sa mga commercial, sa advertisement, sa Department of Health, ng ating mga national and local governments, that we stay home kung meron po tayo yung symptoms. Because these are the measures po that we can do to prevent yung possible transmission of COVID-19. And then also, it's important that um, you are, we are all updated sa mga local guidelines natin. Like ako po sa mga hindi pa, um, regularly because I'm a city health, um, city health employee ng mga hindi pa, uh, updated po talaga kami sa mga guidelines na itinalabas ng WHO or ng Department of Health. Kung hindi man po, ang anong pong pamahalaan na lang kami uh, Facebook page. Of course, I know that uh, most, almost all of the LGs have their own Facebook pages na nag-a-announce sila ilan na ba yung kaso, saan ba yung mga kaso, what should be done, kung ano po yung, yung mga minimal health standards na pwede natin gawin, and uh, ano po yung mga dapat pa natin gawin. Kung may mga local ordinances po kayo na dapat sundin, related to COVID-19 precautions, marapat lang po na sindi natin sila. Okay? So, basically, that's my lecture for today. I hope everyone uh, get uh, uh, enough information no, tungkol po dito sa COVID-19. So, alam mo, so before I end lang po, no, alam mo si share yung experience ko lang. So, kagaya po nang sinasabi ko, I'm a medical officer po sa Kotatan Health Center, no? 
Um, I do not practice sa uh, loobin mo ng exercise. Ako po ay nasa public health, no? public service. Ang health center na hinahawakan ko po, I have 100,000 population. So ideally, ideally po, in every 20,000 population, there should be one doctor. But because of... Uh, dahil hindi po karamihan ng mga pasyente ang mga doktor na gusto mag-public health at um, uh, mas prefer nila na mag-residency po talaga um, hindi po marami ang nag apply sa amin sa gobyerno so ang nangyayari po uh, sa set up po out of that 100,000 population I'm the only one doctor so, bawal ako magkasakit, bawal po kong umabsin. Dahil pag umabsin sa ko, paano siya yung mga pasyente namin sa kutasan, barangay kutasan? Pag umabsin sa ko, paano po yung monitoring ng mga COVID patients ko? Whether confirmed sila or probable and suspect po sila, kung mag-aabsin po ako, paano sila, no? So, dahil uh, dala po ng aking trabaho, and um, to begin with kasi nung, nung March nung March po hindi naman po talaga naging handa ang gobyerno I don't think hindi sila handa sa pandemya ito so hindi po kami agad na provide ng aming pamahalaan ng NFTs like yung mga body suits yung mga face shields no, the most that we have po ay mask nagpakaubusan pa kami ng mask and gloves so, initially, ganun lang po ang ginagamit namin, mask and gloves. Ako, medyo uh, tamad po talaga ako dahil feeling ko hindi ako hakawahin ng COVID. No? Tapos hindi ako masadong takot, I don't wear gloves. So, nung April, no, hindi, uh, meron po ako ng encounter na patients na akala natin yung CI lang. Kasi ang concern lang po niya ay masakit ang balakang niya. So, pinayurinalysis siya, pinabasa ang resulta sa akin, nag-examine ako sa kanya to find out na COVID patient ko pala sa akin. This patient naman po, he did not know initially that he, is, uh, he was contacted with COVID-19. So, hindi rin niya alam. E ako po nung time na yun, I'm just wearing mask. I did not wear gloves. So, syempre, kahit paano, natakot po ako. Kahit wala pa po akong anak, I have a husband, a high-risk husband, hypertensive po ang husband ko, and my mom is a senior citizen. Hindi man kami madala sa sikita, but I go to her. So, syempre, medyo takot ako. Or my family, even dun sa mga staff namin. So, nung time po ngayon, hindi, wala pang kakayanan ng munting lay party do rapid test, ah, uh, swab test yung sagba sa lahat ng mga empleyado. So, what we only did is rapid test na po. So, ah, uh, fortunately naman po, no, I know, eh, uh, I've been blessed din talaga, hindi ako iniwan nyo, but nung nag-rapid test yung kami, negative po ang naging result ko and the rest of my staff. Kasi yung dalawa kami na talaga nagkaroon ng close, ah, uh, ng close contact with that COVID case. So, after noon, tuloy-tuloy pa rin po ng trabaho. Hindi ko kami nakapag-quarantine noon. Kasi nga po, kulang kami sa tao. Ako lang nag-iisang doktor. Amin lang yung giis yung barangay ng workers ko. Amin lang din yung staff ko. Then, we accommodate hundred thousand uh, people yung mga pumupunta sa center. So, hindi kami nag-quarantine. So, Ang mga staff po later on, meron na po nag-donate sa amin ng mask, no, and facials, gloves, so nakakapagtuot na po kami yan. Pero kahit na gaano po ang pag-iingat po namin, unfortunately, ay pag-buwan barangay health worker na nag-positive data. Ito po yung barangay health worker na to ay talagang nakakasalamuha namin sa center kasi maliit lang na nung po yung center. Nakakasabay kumain, nakaka... Nandiinsap siya pag kami, pag nag-refer siya ng pasyente. So, nag-positive po siya. Of course, nag-save mo naman siya ng, ng, context, ng anxiety sa mga staff namin. We did rapid testing again. And... Um, by God's grace pa rin po, lahat kami negative. Kasi may negative pa rin po. And then, 
Come July, for meron na naman po kong isang class na naging, in, naging infected with COVID-19. Ito po ang family ko, medyo kinabahan na ako ng positive because I'm very clean, clean to this class. Talaga niya lakas ko sa magkikimplaya ng kape, kikimplahan niya ako ng kape, pakain sa akin, pagkain niya, pagkain ko. So that's how close we are. So, na-quarantine po siya kasi naging symptomatic talaga ka. Pero nag-rapid testing po kami ulit. Negative pa rin naman po ako. And then, just recently, itong September, not because I, uh, of course, meron akong possible exposure po talaga dahil lang yung trabaho. Pero wala naman akong direct contact talaga sa mga COVID patients. And I was never symptomatic. Pero dahil required po kami, no, na mag-swab testing. First time ko pong mag-swab. Ayaw akong mag-swab dito. Kasi takot ako eh. Feeling ko infect, baka infected na talaga ako. In denial lang ako. But dahil kailangan ko po siyang gawin, nag-swab test po ako ng September 22. I was, uh, yung sample ko was taken at least once, but twice. Kasi, uh, um, kailangan kong makasiguro na yung share result ako, whichever comes first, So, one was sent to Red Cross and the other was sent to RICM. So, nakarating po ako noon kasi sa aming LGU, especially I'm a government employee, once you swab ka, you have to quarantine, do quarantine, home isolation. Kasi, paano kung mag-positive ka, kung mapasok pa ako sa trabaho, may, may taas ng times na mahawahan ko sila. So, quarantine po ako. And then, After two to three days, lumabas ang resulta ko from Red Cross, negative pa. Okay, so I was very happy. But the next day, sumamang tumatawag sa akin from RICM na pa. E sa amin po, pag sa tinawagan ka and magpakilala yan from RICM or from City Health Office, matakot ka na kasi ibig sabihin yun, positive pa. Pero tumawag si RICM at sinilang for few information kasi incomplete yung data ko na hindi nila ma-process yung sample ko. So, binigay ko sa aggregated 2 to 3 days again and then, by God's grace, negative pa rin si ako. So, why am I telling you this? Na po? Mind you, uh, everyone, I never took vitamin. Ever since this pandemic. Yan po ang isang bagay na kinakagalit ng mommy ko sa akin because I do not uh, protect as much as po. I protect, I do not protect myself as much as I can. Sa center, libre ang vitamins namin but I do not really take vitamins dahil uh, parang sinisikura ako sometimes or most of the time sinatamad po ako. But, Even though I do not take any other vitamins in capsules or in tablets, I do not forget taking green barley. It's not a joke. Talagang alam niyo po, when, I, when I've proven that to myself, especially that now I have swab test, kasi pwede nyo sabihin ng iba, rapid test yung inyo mo ng kuya. And in your honor, diba? This one, yung, yung nagdaroon ako ng swab test and I was found negative ko talaga. I know that most of this, uh, a, a big part of this strong immunity na meron po ako is from being bullied. Hindi ko na po sa yet ang palay, pero well exchanged po ni Sir Warren, no? Because this green barley has all the nutrients, all the vitamins that we all need to make our immune system strong enough to fight all the diseases, even this coronavirus or this COVID-19. Kaya ako po, lagi akong, uh, people ask me kung bakit parang hindi ako takot talaga with this COVID-19. It doesn't, it's, uh, parang it doesn't matter, minsan nagbubundito po ako, hindi ako takot because Una, siyempre, I know that God is always protecting me. God is always um, guiding me. Alam niya na ginagawa ko itong, itong uh, profession ko out of my love for Him, out of my service to this three people, and another thing. Of course, I, I take care of myself through, ayun, uh, by drinking green wine. So, gusto ko lang po talaga na i-share ito sa inyo. Kaya, um, 
I took the initiative I asked uh, si Sumel, no, Medel, para magbigyan ako ng pagkakataon to share this to everyone, no, na gusto ko po kasi matanggal yung fear ng mga tao with coronavirus and that you know, you know what you can do to protect yourself from this virus. And it really helps, malaking bagay po talaga if you take Ay, yung green barley or other uh, products, but ako for myself, I'm speaking for green barley because it really proven sa akin, sa mami ko, dahil si mami kinitest ko rin po siya ng rapid, uh, nag-rapid test at sa kanya, huwag kinawalan o ito kung mga hasbang. It's very true to us and it can be true to you and to your family and to your friends. So I just pray or I just hope that you would consider taking all those products na ibinigay sa atin ng uh, Health Work International Corporation. So, um, thank you, no? Salamat po sa pagkakataon that I thank you po, uh, sa inyong lahat and I just hope that you learned uh, uh, so much from my lecture and uh, nawa po ay talagang uh, from your learning ay maituro niyo rin sa to other people, to your, mostly to your, uh, most especially to your loved ones, para po mawala yung anxiety, yung fear from this pandemic. So, thank you everyone. Wow, grabe. Talagang amazing, amazing. Uh, Doc, grabe. Overwhelming. Talagang God is so good. Talagang yung manifestation ng product nandoon, talagang uh, marami kong natutunan sa sa mga naibahagi mo, Doc, at talagang two thumbs up ako at um, ay, naku, grabe. Uh, anyway, uh, thank you very much, Doc Carla. Uh, baka meron po kayong question, uh, ayan, andyan po si Doc pa at uh, po, pwede po tayong mag, ano, ano, mag, 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 magtanong. Libre po ito, walang bayad. Pagkatapos po nito, may bayad na po piso. <laughs> okay. So, so po. Uh, okay, so um taas lang po ang kamay kung meron pong ano, meron pong question. Sige po, feel free po na na para uh, matugunan po natin yung or mabigyan po natin ng kasagutan kung ano man yung katanungan po niyo. Meron po ba? Meron po ba? Taas lang po yung kamay, taas ang kamay kung meron po kayong tanong with reg- Ayun. Uh, si um uh, HWD. Oh, hello. Ayun. Uh, si Ma'am Luz Celeste po. Sige po, Ma'am. Uh, i- yan, naka-unmute na po kayo. Ano po yung tanong po ninyo para kay Doc Carla po? Uh, tanong ko lang, magandang hapon po. Go on for morning. At tanong ko lang po, yung kapitay ko, asymptomatic po. Maari mo bang makahawa? Yeah. Ah, uh, okay. So, uh, if I heard it right, no, kung nakakahawa po bang isang asymptomatic COVID patient, tama po ba, ma'am? Okay. So, assuming po, no, kung uh, asymptomatic, confirmed po ha, asymptomatic, confirmed COVID-19 patient, pwede po siyang makahawa. Kagaya po ng sinasabi ko po kanina, na ang ang covid po kasi meron siya ibang iba't ibang spectrum pwedeng asymptomatic pwedeng mildly symptomatic pwedeng uh, moderately or critically symptomatic so regardless may symptoms o wala pero infected or contracted ka with covid-19 pwede po siyang makahawa kaya ang gobyerno po ang pamahalaan uh, it strongly advise na whether you are asymptomatic or symptomatic you do quarantine you do isolation basta prov- uh, proven po or tested confirmed covid-19 patient po tayo okay nasagot ko po ba ma'am uh, uh, ma'am paki-unmute po paki-unmute po yung inyong ano yeah. Uh, ma'am, medyo hindi maganda yung trans- pag-transmit po na signal or yung voice po ninyo. Namatay po yung lalaki. Po siya na exposed. Okay. Uh, so, yun nga ma, kung tama po yung pagkakaintindi ko, namatay po yung asymptomatic 
COVID patient or asymptomatic po yung na-expose dun sa namatay na pasyente? Ano po ba yung tanong doon? Asymptomatic po yun yung na-expose na namatay. Namatay, opo. Ito po bang exposed na pasyente na asymptomatic, siya po ba ay naswab na? Na-test na po ba siya for corona? Nag-positive din po ba siya? Opo. So, yun po, dahil po nang sinabi ko, whether may sintomas o wala, basta po tayo ay mataas ang chance ang na-expose to a confirmed patient, nakakahawa po tayo. No po? Kasi, uh, yun nga po yung sinasabi natin na isa sa mga karakteristik nitong COVID-19 is it could be asymptomatic. Totally, wala siyang sintomas. Pero nakakahawa po siya simula dun sa araw, yung huling araw na na-expose siya doon sa namatay hanggang sa ikalabing apat na araw niya. Okay? Basta very important po, 14 days. Ito yung incubation period. Ito rin po yung infectious period na maaring makahawa ang pasyente whether may sintomas o wala. Okay. Nasagot ko na po ba, ma'am? Uh, ma'am, ma'am Luz, paki-unmute uh, ah, unmute po yung ano po ninyo. Ayan. Nasagot po ba daw ni... Opo, to. Kapag-bahay ko siya. Matakot ako. Ah, okay. Kaya, ma'am, dyan papasok yung importance yung naging lecture natin. No? Ang unang-una talaga, kung hindi naman po kailangan lumabas ng bahay, makipagkwento sa kapit-bahay, wag na po lumabas. No? Kasi mas maganda na nasa, lab- nasa loob lang tayo ng ating mga bahay. Pangalawa, kung halimbawa hindi maiwasan na paglabas, at maaaring uh, makasalamuha yung mga uh, kamag-anak na nakatira din sa bahay na yun. So, kailangan po talaga naka-mask kayo, naka-field kayo kung po mag-guante. At saka malaking bagay po talaga na palakas yun ng immune system. Kasi ma'am, basta alam mo, alam mo kung ano itong virus, alam mo kung paano protektahan yung sarili mo. No, Siyempre, uh, malaking bagay yung ating pananampalatay sa Diyos, yung pananalangin. For sure po kasi niyan magiging Okay? Kasi itong COVID-19, ma'am, hindi to kagaya ng SARS at ng MERS-CoV dati na life-threatening siya, nakakamatay po. Mataas ang fatality rate niya. Itong COVID-19, uh, may ilang fatality pero hindi po kasing taas ng dalawang sakit at maganda ang recovery ng mga pasyente dito sa Okay? Salamat po. Okay. Okay. So, meron pa po tayong dalawa na po pwede pong uh, okay, si Fighter Jonathan uh, Gadula. Okay, partner, uh, meron kang question para kay Doc Carla. Okay, paki-unmute lang po. Baka makakasak ko Ano? Gadula. Oh, Gadula. Oh, Gadula siya, di ba? Yeah. Uh, paki-un... Ayan, okay. Okay, bro. Hey, it's wonderful afternoon po, Doc. Tatanong ko lang po, kung mahina na po ba ang epekto ng virus ngayon, parang flu na lang po. Sorry, ano po yun? Kung, kung ma- mahina na po ba ang epekto ng virus ngayon, ng COVID, na parang flu na lang. Kasi ah, sumali na sumali na po yung ano. Um, actually, sir, no, to tell you honestly, uh, based on the st- yung statistics, nafa-flatten naman na po natin yung curve. No? Malaking bagay po dyan na maaari no, yung mga tao po ay sumusunod na talaga sa mga standard health protocols natin. At ang karamihan po sa kanila, maaari yung iba, hindi na rin talagang takot na lumabas ng bahay kaya nababawasan po yung mga maaring mahawa nitong sakit na ito. Pero kagaya nga po na nabanggit mo, ito kasing coronavirus, uh, hindi natin ina-expect, ina- ma-expect na mawawala siya in a couple of months or until uh, early quarter next year. 
Pero at least yung mga tao kaya bumababa o na flatten yung curve natin kasi ibig sabihin ng implication nito sumusunod na ang mga tao sa mga standard health uh, procedures ng ating pamahalaan. And kahit na bumababa no yung nakaflatten natin yung curve, bumababa yung cases, tumataas ang recoveries natin. Of course, hindi tayo pwedeng maging complacent, hindi tayo pwedeng maging kampante. Kailangan kumbaga sa driver lag, ano tayo, defensive driver lagi. Nandun tayo sa linya na talagang uh, uh, safe tayo yung hindi tayo pa swerve, swerve. So ganun din sa health natin ngayon. Dahil nandyan pa rin yung bata ng virus, kahit na nag-flatten na yung curve, hindi pwede na makampante tayo. Kailangan pa rin natin sumunod sa ating health protocols. Not until we have the right medicine or the right vaccine, I don't think na uh, hindi, walang, totally mawawala yung chance ng, ma, na, ma na ma-infect ka ng COVID-19. Uh, COVID and um, malaking bagay din talaga na syempre you boost immune system. Okay? Salamat. So, okay. Uh, okay. Okay. So, uh, one more. Doc, okay lang. What yes, isa pa daw? Yes, sure po. Thank, okay. you, thank, thank you, Doc Carla. Talagang bait-bait. Ayun, uh, meron pa pong isa. isa. Isa na lang po. Isa na lang. Then, after that, uh, tapos na po tayo. Okay, or kung po pwede po kayo mag-chat kung nahihiya kayo magtaas ng kamay. Okay, pwede kayo mag-chat at mababasa po namin yan. At yun, uh, sige po, bilisan nyo lang po mag-chat. Pero parang mas mabilis pa yata magtaas ng kamay kasi mag-chat, di ba? <laughs> anyway, sige, uh, meron pa po ba? Meron pa, meron pa. Uh, uh, Horderay Eugene, ato, uh, ikaw po ba ay nagtataas ng kamay? May question ka ba? Uh, ah, wala. Okay, kasi naka-wave naka, naka yung kamay mo eh. Ay, ah, yung, yung sticker mo eh. And, uh, meron pa po ba? Wala na? Wala na? Wala na? Wala na. Meron pa, di ba? Meron pa. <laughs> okay, nagkukulitan na eh. No? So, uh, okay. Um, wala na po ba? So, ibig sabihin lang po ay talagang clear na clear na clear ang mensahe po na ibinigay po sa atin ng ating mahal na Dr. Carla. Okay? And also, um, Doc, maraming maraming salamat po at ako po personally maraming maraming natutunan po sa inyo. Okay? Yeah. Uh, hopefully, hopefully sir makapag-lecture pa tayo um, soon. No po, kung know, meron, po. if the company uh, needs my help, no po, kung meron kayong gusto ipa-lecture, pwede naman po nating pag-usapan. Basta hindi lang po siya mag-conflict with yung aking trabaho sa Yes. sa uh, Muntin mo pa. Okay. Okay. Hindi po. Maraming maraming salamat po, Doc Carla. Ayan. Palakpakan po na natin si, si Doc Carla naman. No? Ayan. Wow. Talaga. Maraming maraming salamat. At uh, um, siguro dito na lang po natin tatapusin. Ano? Uh, isang mapagpalang umaga. Uh, isang mapagpalang umaga. Uh, I don't know. Masa? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, thank you very much. And I hope you learned so much. And ito po yung gamitin po natin ano, para mag-protectionan natin ng ating kalusugan at saka ng ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat. Ako po ulit ang inyong uh, lingkod, Mr. Warren Torres. To God be all the glory. Bye-bye po. Thank you. Bye guys. Bye-bye po. God bless.